தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் ஸோ மினாலே கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிஷ் தான் நம்ம செஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கும் ஒரு சூப்பர் டூப்பர் டிஷ் செஞ்சு காத்துக்காக நம்மளுடைய கலா மாமி நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் மாமி வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் டிஷ் செய்ய போறீங்க இது வந்து பிரதமன் பிரதமன் ஓகே பிரதமருக்கு பிரதமனா சூப்பர் ஓகே என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பேரே எந்த ஒரு டிஷ் இது உண்மையா சொல்லிருங்க கேரளா டிஷ் கேரளா டிஷ் ஓ ஃபுல்லா கேரளா ஸ்டைலா போறது இல்ல பாயசம் அது வந்து அங்க கேரளால ரொம்ப ஃபேமஸ் அதனால பாயசம் அங்கத மாதிரி கொஞ்சம் வெரைட்டியா இருக்கும் அங்க கேரளால சோ இப்ப சேய் போதும் பாயசம் பாயசம் பிரதமன் பாயசம் அது பேர் வந்து பிரதமன் பிரதமன் ஓகே சோ கேரளால வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கே தெரியல கேரளால மீன் தான் ஸ்பெஷல் ஆச்சு பாயசம் தான் ரொம்ப ஸ்பெஷலா சோ நிறைய डिफरेंट பாயசம் செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்காங்க மாமி மினாலியஸ் கிச்சன்ல நம்ம செய்ய போறது பிரதமன் சோ வந்து ஒரு डिफरेंटான பாயசம் ஓகே மாமி இதுக்கு தேவையான இன்கிரெடியன்ட் சொல்லிரலாமா சொல்லிரங்க பால் 1 லிட்டர் ஒரு மில்க் மேட் ஒரு டின்னு அப்புறம் பாயச பச்சரிசின்னு கிடைக்கும் எங்கள் ஊரில் அது இல்லாதவங்க இங்கே இங்கே உள்ள பச்சரிசியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு கிளாஸு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் சர்க்கரை அரை கப்பு அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்ம மாமிக்கு சூப்பராக சொல்லிட்டாங்க நம்மளோட பிரதமன் இது இப்போ செய்ய போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் முதல் ஸ்டெப் என்ன முதல் கேஸ் ஆன் பண்ண பத்து வைக்கணும் பத்தியா மாமி என்ன கலாய்க்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்மளோட பிரதமன் செய்யறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடுப்பை பத்த வச்சாச்சு நம்ம பாகுபலி பார்த்துட்டு எடுத்து வச்சாச்சு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பால் விடலாம் பால் விடலாம் ஓகே எத்தனை கப் பால் இது இது ஒன் லிட்டர் பால் பால் நீங்கள் வந்து நன்னா சுண் அது கம்மி ஆகணும் பால் வந்து குறுகி குறுகி வரணும் அது ஸோ இப்போ நீங்கள் சுண்டு வைக்க போகிறீங்க பால் ஒரு லிட்டர் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நம்ம வேக வச்ச அந்த பாயச பச்சரிசின்னு எங் கேரளாவில் கிடைக்கும் இங்கே இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில் கூட அவைலபிளாக இருக்குது பிங்க் கலராக இருக்கும் இது வந்து இந்த ரைஸே வந்து பிங்க் கலர் பிங்க் கலராகவே இருக்கும் ரைஸ் இந்த ரைஸ் ஸோ இந்த இதனால தான் உங்களுக்கு அந்த பாயசம் வந்து பிங்க் கலராக தெரியறது இல்லை பிரதமனெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல பா பாலட பிரதமன்லாம் சொல்கிறாங்க பாலட பிரதமனெல்லாம் கூட இந்த அரிசியில் தான் அவங்க வந்து அடை பண்ணுறாங்க ஸோ ஓகே இது பாயசம் அரிசின்னு கேட்டால் கிடைக்கும் கிடைக்கும் இது வந்து சாதாரண நம்ம ரைஸ் வைக்கிற மாதிரி வேக வேக வச்சிருக்கீங்க ஓகே ஸோ வந்து நம்ம பாயசம் அரிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் வந்து இப்போ வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து வேக வச்சு அரிசி நார்மல் அரிசி எப்படி வேக வைப்பீங்க அந்த சொல்லும்போது களி மாதிரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஸோ அதை வந்து பாலில் போட்டு நம்ம வந்து அப்படியே அப்படி இதாக ஆகிடும் மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா மிக்ஸ் ஆகிடும் மிக்ஸ் ஆகிடும் அப்படி ஸோ இதை நல்லா இப்போ வந்து சுண்டு வைக்கும் போது ஒரு லிட்டர் பால் ஊற்றிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு லிட்டர் பால் அரை லிட்டர் பால் ஆள வரைக்கும் நம்ம சுண்டுறோம் இல்லையா சுண்டு வைக்கணும் இல்லையா அதில் தான் டேஸ்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு பாயசத்துக்கு டேஸ்ட்டே வந்து எவ்வளோக்கு ஒரு லிட்டர் பால் விட்டானாக்கா அந்த ஒரு லிட்டருக்கு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட அரை லிட்டருக்கு மேலே தண்ணி விடணும் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் சாதாரண பண்ணுனானா வீட்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் பால் வந்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சிங்க அது வந்து நீங்கள் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்தானா கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் லிட்டர் வரது வரை நல்லா காய்ச்சி காய்ச்சி வச்சுக்கணும் அந்த க்ரீம் ஃபுல்லாக அதில் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ வந்து ஒரு லிட்டர் பாலை வந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா அரை லிட்டர் வரைக்கும் நல்லா சுண்டை காய்ச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த அரிசியை வந்து அதாவது நம்மளுடைய பாயசம் அரிசியை வந்து வேக வச்சு அதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா சர்க்கரை நம்ம போட்டு கஞ்சா கொஞ்சம் தண்ணி கோத்துண்டு வரும் கொஞ்சம் லிக்விட் ஆகிடும் சர்க்கரை போட்டால் இப்போ சர்க்கரையோடு சேர்ந்து அது வந்து நல்லா சுண்டிண்டு வரணும் அதை வந்து நல்லா கம்மி ஆகிண்டு வரணும் ஓகே ஸோ வந்து அது கூட சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆமாம் பிரதமன் பாயசம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது கேரளா ஸ்பெஷலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா வெசில் கேரளா ஸ்பெஷல் டிஷ் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஓகே இது நல்லா சுண்டி வர சுண்டு வரணும் ஆல்ரெடி வந்து நீ வீட்டில் வந்து செய்யும் போது அழகாக சுண்டி வர வரைக்கும் நல்லா பால் பாலை வந்து பாயில் பண்ணுங்க ஃபுல் க்ரீம் மில்க் வாங்கினா நல்லா இருக்கும் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் ஓகே இதில் சர்க்கரை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பால் தான் இல்லையா சார் பால் தான் நான் வந்து ஃபுல் க்ரீம் வாங்கியிருக்கேன் ஃபுல் க்ரீம் வாங்கினா உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் நிறைய நல்லா கிடைக்கும் ஓ ஓகே திக்னஸ்க்காக இல்லையா ஸோ ஃபுல் க்ரீம் மில்க் வந்து வாங்கினீங்கன்னா இன்னொன்று திக்னஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதில் ஹாஃப் ஹாஃப் கப்பு நான் சர்க்கரை போடுறேன் ஏன்னா நம்ம மில்க் மேட் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ மில்க் மேட்லேயே உங்களுக்கு வேண்ட அளவுக்குள்ள சர்க்கரை இருக்கும் சர்க்கரை இருக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து ஹாஃப் கப் ஆஃப் சர்க்கரை
கூலா இருக்கும் காயிரி அந்த பர்னிங் சென்சேஷனே இருக்காது சரியாயிரும் உடனே சரியாயிடும் ஒரு கோல்கட் பேஸ்லயே முடிச்சிட்டாங்க மெடிசனை சோ வந்து வீட்ல அதாவது வீட்ல வேலை செய்யற லேடிஸ்க்கு முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிச்சன்ல வேலை செய்யும்போது டக்கு டக்குன்னு தெரிஞ்சிரும் உங்களுக்கு எனக்கே தெரிக்க வைக்கிறாங்க குக்கிங் ஷோல அது மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க லைட்டா ஒரு கோல்கட் பேஸ் வாங்கிக்கோங்க டக்குன்னு அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணா அந்த பர்னிங் சென்சஸும் இருக்காது அந்த தழுவு ஆகாது இல்லையா ஓகே சூப்பர் மூவி எப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் தோணுது எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது எங்க இருந்து அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறீங்க அது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு அனுபவங்கள் தானே எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பண்ணும்போது பக்கத்தில் உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி பாரு வருவாங்க அது நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான் எப்பவுமே வச்சுப்பேன் கிச்சனில் ஓகே அதனால் டக்குன்னு நம்ம பெட்ரூமில் போய் பர்ன பர்னாலெல்லாம் தேடின்னு இருக்க வேண்டாம் கிச்சன்லேயே எங்கேயாவது ஒரு சைடில் இந்த இந்த கோல்கேட் பேஸ்ட்டு வச்சுட்டானே அப்ளை பண்ணிட்டா நல்லா கூலா இருக்கும் அந்த பேர்னிங் சென்சேஷனே இருக்காது சரி நான் அப்போ அண்ட் அப்போ வந்து ராஜஸ்தான் டிஷ்லாம் செய்யும் போது நான் இந்த ஊர்ல இருந்து அந்த ஊர்ல இருந்தேன் அதனால கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க அப்போ இந்த கேரளா டிஷ்ல எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க கேரளால நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் கேரளா எந்த ஊர்ல தான் இந்த மாமி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்கும் சுத்திட்டு வந்துட்டாங்க போல பிறந்து வளர்ந்தெல்லாம் கேரளாவா பிறந்து வளர்ந்து படிச்சதெல்லாம் கேரளா தான் கேரளா <laughs> 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 ஓகே சோ வந்து நல்லா சுண்டு வைக்கணும் இல்லையா எவ்வளவு நிமிஷம் ஆகும் சொல்றது இது வந்து ஹாஃப் an hour எடுக்கும் எதுக்குமே பாயசம்னால எப்பவுமே கொஞ்சம் லேட் ஆகும் உங்களுக்கு நீங்க அது லாஸ்ட்ல நீங்க எல்லாம் உங்க வேலை எல்லாம் முடிச்சிட்டு கூட லாஸ்ட்ல பாயசம் பண்ணா லంచ్ டைம்ல அது நல்ல ஹாட்டாவும் இருக்கும் ஓகே அந்த டைம் நல்ல குறுகிய நம்ம பாயசம் வந்து சுண்டு வச்சிட்டு கூட அடுத்து டிஷ் பண்ணலாம் இல்லையா அந்த டைம்ல நம்ம வேற டிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அடுத்த டிஷ் பக்கத்துல பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நீங்க சாம்பார் ரசம் எல்லாம் பால்ல பட்டுட்டானா கெட்டு போய்டும் கெட்டு போய்டும் அதனால நீங்க எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டு லாஸ்ட்ல பாயசம் வச்சா நல்லா இருக்கும் சூப்பர் அதுக்குள்ள இந்த சைடா நீங்க இதெல்லாம் பால்ல துண்டி நன்னா பத்த காச்சி வச்சிட்டானே ஈஸியா முடிஞ்சு ஈஸியா முடிஞ்சிரும் ஃபர்ஸ்ட் பால காசுறது தான் ஒரு விஷயம் இல்லையா மத்தபடி பாயசம் ஈஸி பாயசம் ஈஸி ஓகே நம்மளுடைய மாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரமா சுண்டிட்டு அப்படியே கிளறிட்டே இருக்காங்க சோ வந்து நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இல்லையா சோ பொறுமையா வந்து இதுக்கெல்லாம் பொறுமை தேவை என்ன மாதிரி அவசரப்பட்டா கண்டிப்பா பாயசம் செய்ய முடியாது பாயசம் தான் செய்ய முடியும் சோ மாமி வந்து ரொம்ப பொறுமையா உட்கார்ந்து அழகா கிண்டி அழகா அந்த பழத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்ல மாமி ஓகே நம்ம பெதம்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இதுல வந்து மில்க் மேடு மில்க் மேடு ஊத்திக்கலாம் இல்லையா ஒரு ஒரு கப் ஆஃப் மில்க் மேட் எடுத்து ஒரு கப் மில்க் மேட் எடுத்துக்கேன் டேஸ்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி ஆஃப் கப் 2 3 4th கப் விட்டு வா அந்த மில்க் மேட் பாத்தீங்க செம்மையா இருக்கு அந்த கிரீமியா இருக்கு எதுக்கு மாமி மில்க் மேட் ஆட் பண்ற एक्चुअली மில்க் மேட் ஆட் பண்ண திக்னஸ் கிடைக்கும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கு அந்த பாலட அட பிரதமன் சொல்றீங்க இல்லையா ஆமா அந்த அட பிரதமன் சிலவங்களுக்கு எல்லாம் அட வந்து இந்த அளவுக்கு வராது நம்ம கடையில வாங்கின அட அவ்வளவு டேஸ்ட் இல்ல அது நான் ட்ரை பண்ணி பாத்துர்க்கேன் ஆனா என்ன வந்தாலும் அது என்னன்னா நாங்க ஒரிஜினலா அடை அப்படின்னா வீட்லயே அந்த டைம்ல தான் பண்ணுவாங்க பாயசம் பண்ணும் போது அது நைட்டு வந்து அவங்க அடை பண்ணி வைப்பாங்க அடையோட ப்ராசஸிங் என்னன்னா இதே இந்த பாயச பச்சரிசி கிடைக்கிறது வாங்குறதுக்கு இதே பாயச பச்சரிசியும் நல்லா ஊற வச்சு நல்லா அரைக்கணும் வெண்ணெய் ஆட்டமா அரைச்சிட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இலையில வந்து கொஞ்சம் லிக்விடா இருக்கும் கையால இப்படி எடுத்து எடுத்து இப்படி இப்படி ஊத்துவாங்க அது மேல ஊத்திட்டு அதை நல்லா ரோல் பண்ணி நல்லா இலையிலேயே ரோல் பண்ணி வாழை நாரிலே தான் கெட்டுவாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்மெல்லு அந்த அரோமாவும் நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு அப்புறம் நல்ல பெரிய இது மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரம் வைப்பாங்க அதில் தண்ணி தண்ணி விட்டு நல்லா தண்ணி கொதிக்கும் போது இந்த இலையை உருட்டி உருட்டி அதில் போடுவாங்க சூப்பர் அப்புறம் அது வெந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து நல்லா கொத்தி கொத்தி நல்லா நம்ம எப்படி இந்த நீங்க வந்து நான்வெஜ் எல்லாம் கொத்துவாங்க அது மாதிரி கொத்தி வச்சுடுவாங்க ஓகே அது அது வந்து இன்ஸ்டண்டா அப்படி பண்ணி பண்ணினா தான் டேஸ்டா இருக்கும் டேஸ்டா இருக்கும் இல்லையா எனக்கு வந்து இங்க ரெடிமேட் அடை நான் பார்த்தேன் எனக்கு அவ்வளவு டேஸ்ட் இல்லை ஏன்னா அதோட இந்த ஸ்டார்ச் எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ஸ்மெல் வந்து டிஃபரெண்டா தெரியுது ஓகே சூப்பர் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பதமன் வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு எல்லா இன்கிரீடியன்ஸ் போடாச்சு அவ்வளவுதானே புரிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் பிரசன் பண்ண வேண்டியதா டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ சொல்ல டேஸ்டா இருக்குன்னு சோ நம்மளுடைய கேரளா ஸ்
அவங்க யாருமே பச்சரிசி சாப்பிட மாட்டாங்க போயிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> ஸோ வந்து சூப்பர் டூப்பர் பிரதமன் வந்து சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது அந்த பதம் வந்து அழகாக வந்துட்டு இருக்குது ஸோ பொறுமையாக நம்ம வந்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பதம் வந்து கரெக்டாக வரும் மெயினாக வந்து நல்லா கொதிச்சு கம்மி ஆகணும் கன்சிஸ்டன்சி நம்ம எவ்வளோ விட்டோமோ அதுக்கு பாதி பாதி ஆனால் தான் பாயசத்தோட டேஸ்ட் டேஸ்ட்டே வரும் இல்லைனா வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் இல்லையா தண்ணியாக தான் நல்லாவே இருக்காது தண்ணியை குடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஓகே நம்மளுடைய மின்னாலியாஸ் கிச்சனில் நம்மளுடைய கேரளா ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமன் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த பதம் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அவ்வளோ சர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நான் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ சொல்கிறேன் எப்படி எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே மேம் இப்போ ரெஃபர் பண்ணிடலாமா ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நல்ல ஒரு கொதி வந்துருச்சு இல்லையா திக்னஸ் தான் இது ஸோ வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெய்லியும் ஒரே மாதிரி பாயசத்தை குழந்தைங்களை செஞ்சு கொடுத்து ஏமாற்றிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் ஏமாத்தாதீங்க ஓகே ஸோ நம்மளோட மினாரியா கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூப்பராக நம்ம பிரதம் பேன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த டேஸ்ட்டை வந்து இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கட்டே ஆகணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே அந்த ஒரு பால்கோவா லுக்கில் இருக்குது கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு அவங்க சொல்ல போகிறேன் டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் மம்மி ஓ எஸ் இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா நம்ம வந்து இதில் முந்திரி பருப்பெல்லாம் எதுவுமே போடவே போடலை இல்லையா போடாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்த்தீங்களா முந்திரி பருப்பு எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷன்லாம் போடாமே செம்மையாக பக்கவாக இருக்கும் பாலோட அரோமாவும் அந்த டேஸ்ட்டே நல்லா இருக்கும் யா அந்த அரோமாவே அந்த பால்கோவா ஸ்மெல் வருது இல்லையா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சொல்கிறேன் பாலுகோவா <laughs> பாயசம் <laughs> 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 Hello Prakash